ஓம் தத்பொருள் சாதிய பத்மகே பக்கரதுண்டாய தீமகி தன்னு தந்தி பிரஷ்டோதய ஓம் ஆதித்ய யஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்கர சனிய யட்ச ராகவ கேதவ நமக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ராஜயோக அன்பு வணக்கம் நிகழ்ச்சியில் பயணிக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் குலதெய்வாசையும் நவகிரக அனுகிரகமும் முழுமையாக கிடைக்க வேண்டிய பிரார்த்தனையோடு உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம் இருபத்தி நான்கு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது பிகாரி வருடம் மாசி மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி திங்கட்கிழமையாகிய இன்றைய தேதி பிரதமை இரவு பதினோரு மணி பதினான்கு நிமிடங்களுக்கு பின்பு துவிதியை நட்சத்திரம் சதயம் மாலை நான்கு மணி இருபத்தெட்டு நிமிடங்களுக்கு பின்பு போராட்டாதி நல்ல நேரம் காலை ஆறு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஏழு மணி முப்பது நிமிடம் வரை மாலை நான்கு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஐந்து மணி முப்பது நிமிடம் வரை ராகு காலம் காலை ஏழு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஒன்பது மணி வரை யமகண்டம் காலை பத்து மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து பன்னிரெண்டு மணி வரை குளிகை காலம் மதியம் ஒரு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து மூன்று மணி வரை இன்றைய சந்திராசம நட்சத்திரங்கள் பூசம் ஆயில்யம் வானவியல் சாஸ்திரத்தை உள்ளடக்கிய எண்கணித சாஸ்திரப்படி பிறப்பு எண் ஆறு விதி எண் மூன்று பஞ்சபூத சாஸ்திரப்படி மேல் நோக்கு நாளாகிய இன்றைய நாளில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கிய பனிரெண்டு ராசிகளுக்கான தின பலன்களை பார்க்கலாம் மேஷ ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பஞ்சமஸ்தானாதிபதி புதன் பகவான் லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால தொழிலாக இருந்தாலும் வியாபாரமாக இருந்தாலும் விற்பனையாக இருந்தாலும் வரவுகள் அதிகமாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் உதயமாகும் புதிய சிந்தனைகளும் புதிய உத்வேகமும் இன்றைய நாளில் அதிகரிக்கும் சோதனைகள் விலகி சுபிட்சங்கள் பெருகக்கூடிய அற்புதமான இன்றைய நாளில் மாமியார் மருமகள் மௌனம் காப்பது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் உலகமா தேவி அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் இளம் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி ஆர் ரிஷப ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு ஜீவன ஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு பெண்கள் சார்ந்த தொழில் துறையில் உள்ளவர்களுக்கு மிகப்பெரிய லாபங்கள் கிடைக்கக்கூடிய நாளாக இன்றைய நாள் ஆரம்பமாகுது உணவு பொருட்கள் விற்பனை செய்கிறவங்க உணவு விடுதி வச்சிருக்கிறவங்க ஹாஸ்டல் ஃபேன்சி ஸ்டோர் சம்மந்தப்பட்ட தொழில் துறையில் உள்ளவர்களுக்கு மிகப்பெரிய லாபங்கள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உதயமாகும் உங்களுக்கான அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய இன்றைய நாளில் பாதையில் தவிப்பவர்களுக்கு பாய் அல்லது போர்வை தானம் செய்வது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வடிவுடையம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் அடர்ந்த சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி ஐ மிதுன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு ராசி அதிபதி புதன் பகவான் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் தனஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவானோடு சேர்ந்து புத சந்திர யோகத்தோடு இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு திடீர் யோகங்களும் திடீர் வரவுகளும் திடீர் பிரபல்யங்களும் திடீர் வேலை வாய்ப்புகளும் இன்றைய நாளில் அதிகரிக்கும் நினைக்காத காரியங்கள் நல்ல காரியங்கள் நடந்தேறக்கூடிய வாய்ப்புகளும் உதயமாகும் உழைப்பிற்கு தகுந்த ஊதியம் கிடைக்கக்கூடிய இன்றைய நாளில் கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அர்த்தனாரீஸ்வரர் அதிர்ஷ்டையன் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் வெளிர் நீளம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி கே கடக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு அஷ்டமஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதி சந்திர பகவான் இருந்தால் கூட புதன் பகவானோடும் தனஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவானோடும் சேர்ந்து புத சந்திர யோகத்தோடு இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு பெண்களுக்கு மன அமைதியும் மன உறுதியும் மன மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கும் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை மிகுதியாகும் கஷ்ட காலங்கள் விலகி அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் உதயமாகும் சிகரங்களை சந்திக்கக்கூடிய சிறப்பான நாளாகிய இன்றைய நாளில் வீண் பேச்சுக்களை தவிர்ப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் கிருஷ்ண பரமாத்மா அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் ஆரஞ்ச் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் சி ஆர் சிம்ம ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு ஜென்ம ராசி அதிபதி சூரிய பகவான் புதன் பகவானோடு சேர்ந்து புத ஆதித்ய யோகத்தோடும் புத சந்திர யோகத்தோடும் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு மாணவர்களாக இருந்தாலும் தொழிலாளியாக இருந்தாலும் உத்தியோகத்தில் உள்ளவராக இருந்தாலும் விற்பனையில் உள்ளவராக இருந்தாலும் வியாபாரத்தில் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் அந்தந்த வயதிற்கு அந்தந்த தொழிலுக்கு தகுந்த வருமானங்களை இன்றைய நாளில் சந்திக்க முடியும் தட்டி பறிக்க வங்க மத்தியில் வெற்றி கணியை தொட்டு ரசிக்கக்கூடிய இன்றைய நாளில் பதவியில் உள்ளவங்க பக்குவமாக செயல்படுவது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் தென்முக கடவுள் அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் கரு நீளம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டபிள்யூ கே 
கன்னிராசிய சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு ஜென்ம ராசிக்கு சப்தம ஸ்தானத்தில் சுக்கர பகவான் உச்சம் பெற்று இருக்கிறதுனால பெண்களுடைய ஆசைகளும் தேவைகளும் முயற்சிகளும் இன்றைய நாளில் பலிதமாகும் பெண்களுடைய ஆலோசனையால் குடும்ப கௌரவம் அதிகரிக்கும் காதல் சம்பந்தப்பட்ட நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு கண்ணியமான வாய்ப்புகள் அதாவது குடும்பத்தில் பெற்றோ பெற்றவங்ககிட்ட பச்சை கொடி காட்டக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் பணிவும் துணிவும் பக்குவமாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய இன்றைய நாளில் கௌரவ விஷயத்தில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ராஜயோக வினா பாக்கியவான்களுக்கு பஞ்சம ஸ்தானத்தில் சந்திரன் சூரியன் புதன் பகவான் சேர்ந்திருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு மூன்று கிரகங்கள் சேர்ந்திருக்கிறதுனால முன்னேற்றங்கள் அதிகரிக்கும் முத்தான வாய்ப்புகள் மிகுதியாகும் சாதாரணமாக ஆட்டோ ஓட்டுநராக உள்ளவங்க அல்லது அலை கடலில் மீன் பிடிக்க செல்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரளான திரவியம் சேரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உதயமாகும் அவமானங்கள் விலகி வெகுமானங்கள் சேரக்கூடிய இன்றைய நாளில் பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமாக இருப்பது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சத்தி மாரியம்மன் அதிஸ்தையன் ஏழு அனுகூலமான வர்ணம் நீளம் அதிஷ்ட எழுத்துக்கள் பி டபிள்யூ விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு சுகஸ்தானத்தில் சூரிய பகவான் இருக்கிறதுனால நீண்ட நாள் உடல் உபாதையிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும் விவசாய சம்பந்தப்பட்ட துறையில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும் கடந்த காலங்களில் இருந்த அலைச்சலுக்கு மேலான விளைச்சலை இன்றைய நாளில் சந்திக்க முடியும் விவசாய ஆராய்ச்சி கல்வியில் உள்ள மாணவர்கள் புது விதமான ஆராய்ச்சிகளை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் வெளிப்படையான செயல்பாடுகளால் வெற்றியை ஈர்க்கக்கூடிய இன்றைய நாளில் சகோதர வகையில் சமாதானத்தை கடைபிடிப்பது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் நாகநாத சுவாமி அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் கரும் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி ஐ தனுசு ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு ஜென்ம ராசியிலேயே குருமங்கள யோகமும் செவ்வா மங்கள யோகமும் இருக்கிறதுனால தங்க வேலை செய்கிறவங்க நவரத்தின கடை வச்சுருக்கிறவங்க அரிசி வியாபாரத்தில் உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் அற்புதமான மேன்மைகள் நிச்சயமாகவே கிடைக்கும் பொதுவாகவே பத்திரிகை துறையில் உள்ளவர்களுக்கு எச்சரிக்கையான ஏற்றங்கள் கிடைக்கக்கூடிய நாளாக இன்றைய நாள் அமையுது சினத்தை கட்டுப்படுத்தி பணத்தை ஈர்க்கக்கூடிய இன்றைய நாளில் தேனாக பேசுகிறவங்க கிட்ட தெளிவாக இருப்பது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் விருத்தகிரீஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு அனுகூலமான வர்ணம் பழுப்பு நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி ஏ மகர ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு ஜென்ம ராசிக்கு தன குடும்ப வாக்கு ஸ்தானத்தில் சூரியன் சந்திரன் புதன் பகவான் சேர்ந்திருக்கிறதுனால தன வருமானமும் பண வருமானமும் அதிகரிக்கும் குடும்ப ஒற்றுமை மிகுதியாகும் கடந்த காலங்களில் இழந்த செல்வம் திரும்ப கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உதயமாகும் போராட்டமே இல்லாத பாராட்டுக்கள் கிடைக்கக்கூடிய இன்றைய நாளில் அடுத்தவங்க விஷயத்தில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பாதாள விநாயகர் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் தங்க நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் கே ஓ கும்பராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு ஜென்ம ராசியிலேயே சந்திரன் சூரியன் புதன் பகவான் சேர்ந்திருப்பது இந்திர யோகத்திற்கு உண்டான அற்புதமான சிறப்புகள் நீங்கள் அடிமனதில் ஆசைப்பட்டதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய நாளாக இன்றைய நாள் அமையுது கடந்த காலங்களில் உழைத்த உழைப்பிற்கான பலன் கிடைக்கக்கூடிய நாளாகவும் இன்றைய நாள் அமையுது தர்மத்தை கடைபிடித்து தனவரவை சேர்க்கக்கூடிய இன்றைய நாளில் பசு நெய்யும் பலாப்பழமும் தானம் செய்வது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பரிமள ரங்கநாதர் அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் சந்தன நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி ஜே மீன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு ஒன்று நாலு ஏழு பத்துக்குண்டான கேந்திர ஸ்தானங்கள் வலிமையாக இருக்கிறதுனால செழுமையான வாய்ப்புகளை சந்திக்க முடியும் பழமையான விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும் மாணவர்களுக்கு அடுத்தவங்களுடைய ஆலோசனை இல்லாமலேயே கல்வியில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும் உண்மையை நேசித்து உயர்வுகளை சந்திக்கக்கூடிய இன்றைய நாளில் காரண காரியங்களில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வன்னிய பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் வெளிர் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஹச் ஒய் இன்றைய ஆன்மீக தகவலில் கடகராசியை சேர்ந்தவங்க எந்த மாதிரியான தான தர்மம் செய்யலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே கடகராசியை பொறுத்தளவுக்கு பேச்சும் திறமையும் முன் எச்சரிக்கையும் அதாவது பின்னாடி வரக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களை முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியும் அதிகமாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி அதீத அமைப்பு உள்ள கடகராசியை சேர்ந்தவங்க உங்களுடைய வாய் பேச்சில் வந்து 
ஆறுதலான பேச்சுக்களை உதிர்ப்பதே நல்லதாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் பெண்ணாக இருந்தாலும் ஆணாக இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டவங்களாக இருந்தாலும் அதிர்ஷ்டப்பட்டவராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு தகுந்த ஏதாவது ஒரு ஆறுதலான வார்த்தையை கொடுக்கறது நல்லதாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதுவே ஒரு பெரிய தானமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது கடகராசியை பொறுத்தளவுக்கு இந்த மாதிரியான தானம் அதாவது வார்த்தையில் வந்து ஆறுதல் கொடுக்கறது உங்களுடைய வாய்ப்பேச்சு மூலமாகவே ஒருவருக்கு ஊக்கத்தை கொடுக்கறது ஏக்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய மனுஷாளுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை கடகராசிக்காரர்கள் பேசினாலே போதும் அதுவே பெரிய அளவில் இருந்துகிட்டு இருக்குங்கிறது ஒன்று அதே சமயம் வெண்மை நிற சம்பந்தப்பட்ட அரிசி வெள்ளை நிற சம்பந்தப்பட்ட பால் தயிர் மோர் சம்பந்தப்பட்ட ஆகாரங்களை வந்து தானமாக கொடுக்கறது நல்லதாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதுவும் திங்கக்கிழமை நாட்களில் கடகராசியை சேர்ந்தவங்க வெண்மை நிற பொருட்களை தானம் செய்யும் பொழுது மிகப்பெரிய நன்மை கிடைக்கக்கூடிய உங்களுடைய மூதாதையர் செய்த ஒரு சில பாவ புண்ணியங்கள் உங்களை வந்து அண்டாமல் இருக்கக்கூடிய பாக்கியங்களை உங்களுக்கு சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் உறுதியாகவே நம்பலாம் பெற்றவங்க செய்தவங்க பெரியவங்க செய்த தவறுக்கு நாம ஏன் தண்டனை பண்ணணும் நாம ஏன் கஷ்டப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நிறைய பேருக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெற்றவங்களை மதித்தாலே போதுங்க உங்கள் உங்களுடைய பெற்றவங்க செய்த தவறோ தண்டனையோ உங்களை பாதிக்காதுங்கிற விஷயத்தில் நீங்கள் உறுதியாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கலாம் அதனால் கண்டிப்பாக கடகராசியை சேர்ந்தவங்க திங்கக்கிழமை நாட்களில் இந்த மாதிரியான தான தர்மங்கள் பண்ணும் பொழுது அணு தினமும் தான தர்மம் செய்த செய்ய முடியும் அப்படின்னா தாராளமாகவே செய்யலாம் என்னால் வந்து அன்றாடம் செய்ய முடியாது அப்படின்னு நிலையில் உள்ளவங்க திங்கட்கிழமை மட்டுமாவது இந்த மாதிரியான வெள்ளை நிற பொருட்களை தானம் செய்வது நல்லது ஆனால் அணு தினமும் ஆறுதலான ஊக்கமான வார்த்தைகளை நீங்கள் உபயோகப்படுத்துவது மிகப்பெரிய தானமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறது பொதுவான ஒரு கடகராசிக்கு உண்டான பெருமையான விதி நெஞ்சுக்கிணைய நேயர்களே ஒரு மனிதனை யாரு கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற என்னுடைய ஆழமான ஆன்மீகத்தை பதிவு செய்து அகில உலகத்தில் உள்ள அத்துண தெய்வங்களின் அனுகிரகமும் ஈரேல் உலகத்தில் உள்ள எல்லா சக்திகளின் ஒட்டுமொத்த ஆசீர்வாதங்களும் உலக மக்கள் அனைவருக்குமே கிடைக்க வேண்டிய பிரார்த்தனையோடும் வாழ்த்துக்களோடும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்